Le tableau le moins célèbre du monde se trouve au Louvre. 10 millions de visiteurs annuels et pas un qui vienne lui casser les pieds. Pourvu que ça dure, semble nous dire le sourire, délicieusement énigmatique. La collection de peintures du Palais des Beaux-Arts de Lille est remarquable et sa joconde est peut-être cet ange aux ailes de papillon et au miroir qui nous prévient en latin que la mort ravit toute chose. Quant à la piscine de Roubaix, elle possède l'un des plus saisissants portraits de l'histoire de la peinture. Le regard de Maman Cog vous poursuivra en effet aussi longtemps que celui de Mona Lisa. Le Christ à la colonne est l'un des fleurons du musée des Beaux-Arts de Rouen. Cette flagellation a été peinte lors de son séjour à Naples par un caravage qui venait de s'enfuir de Rome à la suite d'un meurtre. Entièrement détruit durant la Seconde Guerre mondiale, le musée des Beaux-Arts de Caen a été reconstruit de 1967 à 1970 en plein centre-ville et dans l'enceinte du château de Guillaume le Conquérant. Visible au musée des Beaux-Arts de Rennes, cette nativité signée Georges de Latour est l'une de ses plus belles œuvres et l'une des plus universelles du fait de l'absence de signes ou symboles religieux. Une œuvre allégorique de Gustave Courbet sur le progrès agricole au musée des Beaux-Arts de Nantes, de gauche à droite, on passe d'un criblage manuel ancestral à une mécanisation vue comme une libération. Un odilon redon majeur au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, le char d'Apollon, ou plutôt l'un des chars d'Apollon, car l'artiste a consacré une série à ce thème inspiré par Michel-Ange et Gustave Moreau. Edgar Degas représente ici une partie de sa famille maternelle exerçant à la Nouvelle-Orléans la profession de négociant en coton. Ce tableau surprenant fait la fierté du musée des Beaux-Arts de Pau. L'aquarelliste Blanche Audin vint en cure pendant des années à Bagnères de Bigorre avec sa mère avant de s'y établir. Elle a fait don à la ville d'une cinquantaine d'œuvres visibles au musée Salis. Le peintre Nicolas Tournier mourut à Toulouse, où le musée des Augustins possède plusieurs œuvres, pour la plupart consacrées à la Passion du Christ. Son caravagisme, un brin naïf, évoque l'école de Bologne. Le musée Ingres Bourdel abrite nombre d'œuvres de ces deux grands artistes natifs de Montauban. Plus encore que ses peintures, les 4500 dessins qu'Ingres a offerts à la ville méritent à mon sens le détour. Le musée Toulouse-Lautrec d'Albi est l'un des plus fréquentés d'Occitanie, ainsi que l'un des plus somptueux. Si vous ne deviez y aller que pour une seule toile, allez-y pour le salon de la rue des Moulins. Chaque été, le musée Fabre organise de splendides expos à Montpellier. Parmi les 2000 toiles de la collection permanente, outre le fameux « Bonjour Monsieur Courbet », on trouve ce très beau portrait signé David. La première fondation privée d'art moderne et contemporain fut construite à Saint-Paul-de-Vence sur les conseils de Braque. Bonnard et Matisse furent des soutiens inconditionnels du couple Macht. Même s'il est par son dynamisme d'abord considéré comme un musée d'art contemporain, Grenoble compte nombre de peintures modernes majeures, telles cet intérieur aux aubergines, emblématique de Matisse. Le musée des Beaux-Arts de Lyon présente une multitude de chefs-d'œuvre telle une rare toile religieuse de Boucher et une curiosité, le premier tableau connu de Poussin, la mort de Kioné. Compte tenu de la richesse de ses collections, le musée des Beaux-Arts de Dijon n'en expose que 17% en permanence. J'isolerai cet inhabituel autoportrait « cousu de mer » comme dirait Gombrowicz. Voici le tableau emblématique du musée des Beaux-Arts de Strasbourg, par ailleurs portrait le plus fameux de l'argilière qui en aurait peint plus de 4000, mais il semble que le modèle soit une parisienne déguisée. Le musée des Beaux-Arts de Reims expose en alternance 13 portraits dessinés par Cranach le Jeune, auparavant attribués à Dürer puis Holbein. J'aimerais suggérer d'exposer celui-ci en permanence.